五月二十一号，中央网信办发布消息称，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响中国国家安全。网络安全审查办公室因此作出不予通过网络安全审查的结论。那么，中方此时宣布拉黑美光有何考量？美光产品在华禁售，对全球存储芯片市场有哪些影响？来看报道。中央网信办表示，按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。网信办同时强调，此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。针对美光产品影响中国国家安全，美方反应激烈，并放话自己将与盟友展开合作，应对中国举措所造成存储芯片市场所谓的扭曲问题。美方还试图指责中方的审查动作并不符合中国市场的开放性和透明原则。对此，中国外交部发言人毛宁在二十二号的例行记者会上指出，网络安全审查是在法律范围内进行的正常监管措施。中国是法治国家，任何企业在中国都应当合法经营。对于涉嫌违法的行为，司法机关依法进行调查。关于中国的开放没有问题，我们始终致力于推进高水平的对外开放，始终致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。呃，只要遵守中国的法律法规的要求，我们欢迎各国企业、各类的平台、产品和服务进入中国市场。路透社当天报道指，中方的这一决定是在中美半导体竞争加剧的背景下做出的。中国网络安全审查办公室早在今年三月底就曾表示对美光公司产品进行审查，两个月后发布了上述审查结果，而美国却是对半导体制造技术实施出口管制，并率先将美光竞争对手长江存储等中国企业列入了黑名单。中国对美光的审查树立了客观负责任的审查模式。美国在全球煽动推出一些网络安全审查标准，无视中国产品和服务技术上过硬安全的事实，企图把供应商的来源国的政治制度这些非技术的因素，作为评判产品和服务是否安全的标准和依据，并且在认定一国产品是否安全上随意抹黑、标准模糊。但是，中国对美光的审查履行严格的审查过程。聚焦网络安全隐患，为全球树立了客观公正的审查典范，体现了中国在维护全球供应链安全稳定上的负责任态度。美光创立于一九七八年，经历过上世纪八十年代美日半导体战，并存活下来。如今是美国最大的电脑存储芯片生产商，也是全球三大存储芯片生产巨头之一。主要业务是生产多种形式的半导体器件，包括动态随机存取存储器、闪存和固态驱动器等。中国一直是美光的重要市场。二零一八年，美光在中国内地的营收额将近一百七十四亿美元，折合人民币近一千二百亿元，占到该公司当年总收入的百分之五十八。而华为曾是美光最大的客户之一，曾占到美光年收入的百分之十三。自特朗普政府上台后，美国开始将半导体视为技术霸权和经济安全的核心武器，对华掀起科技战。美光公司在中国市场的生意也逐渐走了样，成为打压中国存储芯片产业的幕后推手。二零一八年开始，美光公司对华盛顿的游说内容，从过去的税收减免、财政拨款、科技政策等角度，全面转向了贸易制裁、三零幺调查、知识产权保护等议题。根据美国众议院联邦法规要求披露的所有游说数据，二零一八年至今，美光公司是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，且是唯一一家提出关于中国及竞争相关问题的美国半导体公司。五年间，美光公司共支出九百五十四万美元，向政府部门提交了超过一百七十个游说内容，其中与中国相关的内容占比高达近七成。去年十月，美光公司针对中国企业的半导体新规中，明确限制向中国出货可以被用于一百二十八层及以上闪存、十八纳米以下动态随机存取内存制造的相关设备
。同年，美光还向美国告密，长江存储向华为供货，美政府因此将长江存储、长鑫存储加入黑名单。外界认为，中方这一次对美光依法进行安全审查，时机把握相当到位。中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所助理研究员周宁南向深圳卫视分析：一方面是因为当前正处于产业低谷期，需求并不是很旺盛，此时出手并不会对产业链带来太大冲击。另一方面，经过几年的发展，中国存储器产业技术水平已有较大程度的提升。今年全国两会期间，全国人大代表、华中科技大学教授冯丹在代表通道上介绍，如今中国国产储存系统在国内的市场份额已从百分之五发展到百分之六十以上，将继续努力从根本上解决国产存储芯片卡脖子难题。我国的存储技术长期受制于人。二十多年来，致力于推动存储设备国产化，打破了国外对于高端存储系统及其核心关键技术的垄断。我们和国内的几家龙头企业建立联合实验室，正在研发速度更快、能耗更低的下一代存储器，未来将从根本上解决国产芯片卡脖子问题。另有观察指出，此次审查有望加速推动国内存储器产业链发展。同时，由于供应链安全日益受到重视，国内存储器企业上游半导体设备、材料等国产化替代趋势有望加速发展，对于打破部分外企不安全产品的垄断，具有积极的现实意义。从市场角度看，依靠国内和国际供应链，可以比较有效地填补美光空缺。美光主要供应内存和闪存。国内的长江存储、长鑫存储等企业都已经能够量产相关产品，并在大力投资并扩大产能。国际上的日韩企业也是美光的替代方，产量比美光只高不低。而且过去两年在中国投资翻着倍的增长，应该说正期待在内存、闪存这些领域大干一番。目前市场上可以替代美光产品的国内外企业的股价都应声而涨，反映了市场认为我国填补美光空缺手段充足，基本没有难度的预期。需要指出的是，全球 DRAM 存储芯片市场之中，除美光外，韩国的三星电子和 SK 海力士同为该领域三大主导企业。自美光在今年三月被中方审查以来，韩国舆论就开始担忧，中美交锋的火花也有可能会殃及韩国企业。英国《金融时报》在韩国总统尹锡月四月启程访美前夕披露，美方要求韩国政府，如果中国禁止美光在华销售半导体，导致半导体短缺，三星电子、SK 海力士等韩国企业不要填补相应缺口。韩国中央日报评论员李向烈近日刊文提醒尹锡悦政府，三星和 SK 海力士并不会欢迎缩减其在华业务的做法。半导体同盟韩美之间有很多悬而未决的问题，包括提交机密信息、限制在华半导体生产等补贴读完条款、对华半导体设备出口管制等。而尹锡悦访问美国也并没有得到令韩企满意的解决方案。值得注意的是，三星和 SK 海力士最近业绩不佳。三星电子的半导体事业第一季度出现了四点六万亿韩元的营业赤字 ，SK 海力士同期也出现了三点四万亿韩元的亏损。韩国究竟是要一味追随美国的步伐，还是抓紧美光在华被禁售的机遇填补市场？值得尹锡悦政府思考。从市场角度看。中国对美光的审查是对市场上一些企业不重视产品安全的状态的一种校正。对日韩来说，这将提示他们继续查漏补缺，以产品的安全性赢得全球竞争优势。从全球芯片竞争格局来看，日韩正在追加对芯片产业的补贴，用意就是加大与美国芯片政策竞争的力度。日韩企业如果能够。这次抓住机会填补美光在华市场，将在美国芯片产业政策的胁迫下获得更多的腾挪空间